Hi everyone, I am Janvi Pavar. Welcome back to my YouTube channel. Or if you people are new over here, then welcome to my YouTube channel. All right, today we're going to be talking about that how to become fluent in English in just one month. Hamesha har kisi ko lagta hai ki English mein fluent hone ke liye ya fir kisi bhi language mein fluent hone ke liye teen char mahine lagte hain, panch mahine lagte hain, but You can even become fluent in one month. It's all about your mind. आप अपने mind को क्या बताते हैं You know what what kind of practice you're doing. आप कितना time उस चीज़ को दे रहे हैं वो सब चीज़ों पर depend करता है और हम इसमें one month का पूरा plan भी लेंगे कि आपको first week में क्या करना है second week में क्या करना है third week में क्या करना है और fourth week में क्या करना है So make sure you guys stay till the end. All right. So let's get started. सबसे पहले आपके time के बारे में बात करते हैं तो अब मैंने ना काफ़ी सारे students ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि हम daily का आधा घंटा देते हैं अरे आधा घंटा Well, let me tell you one thing. You know, thirty minutes a day, it's not gonna work. आपको लगता है कि आप एक घंटा English को दे रहे हैं या दो घंटे English को दे रहे हैं? आप उसमें English को पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, थोड़ी बहुत conversation भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं. It's not enough. Believe me. Even if you're giving like your two hours, you have to be obsessed. You have to eat, sleep, and breathe English. Literally, you have to do all of those things. What you gotta do? आपको हर वक्त जो है अपने आप को English से surround रखना पड़ेगा अगर आपको one month में अपनी English improve करनी है so it's important that you guys stay focused, you guys stay obsessed, and you guys don't have any distractions. For example, distractions like हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में you know we have got a plan, we have got plenty of time. Then no, you do not. Then you no, you do not. You only have one month. तो उसके लिए आपको obsessed होना पड़ेगा आपको उस चीज से connect रहना पड़ेगा आपको उस चीज पे अपना focus रखना पड़ेगा उस focus के लिए which people have to do आपको अपना पूरा एक महीना you have to surround yourself with English. और मैं ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं कर रही जब आप fluent हो भी जाओगे उसके बाद भी you have to stay connected to this thing because the more you are gonna practice the more fluent you are gonna become. तो सबसे पहले आपका time टाइम इंपॉर्टेंट है आप चाहे सुबह उठ रहे हैं या फिर रात को सो रहे हैं बीच में आप जो भी काम कर रहे हैं वट एवर यू पीपल आर डूइंग यू हैव टू बी यू नो फोकसिंग ऑन इंग्लिश एट दैट टाइम आप कोई भी काम कर रहे हैं आप चाहे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं अपने जॉब पे जा रहे हैं जॉब से वापस आ रहे हैं खाना खा रहे हैं किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया देख रहे हैं यूट्यूब देख रहे हैं फेसबुक देख रहे हैं यू आर डूइंग एनी थिंग लिटरली एनी थिंग यू हैव टू डू दैट इन इंग्लिश अब कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको डेली एक महीने तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी जिससे आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट हो सकती है सो द फर्स्ट हैबिट इज इज टू रीड डेली यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू रीड व्हाट डू यू हैव टू रीड द लोकल न्यूज़पेपर द लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके यहाँ पे आपके टाउन में आपके गाँव में आपके सिटी में न्यूज़पेपर्स आते होंगे तो वो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है एंड यू हैव टू गिव लाइक वन आवर और वन एंड हाफ आवर टू दैट न्यूज़पेपर क्योंकि शुरू शुरू में एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में उतना टाइम लग जाता है सो फॉर द फर्स्ट वीक व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरू करना है आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे फॉर लाइक वन आवर उस न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको क्या मिलेगा उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी द फर्स्ट थिंग यूर गिन गेट इज वोकेबुलरी येस न्यू वोकेबुलरीज आपने कोई नया वर्ड देखा तो अब सबसे जो हमारी बात होती है ना जो सबसे कंफ्यूजिंग हमारी बात होती है अरे नया वर्ड हम उसको तभी लिखना शुरू कर देते हैं तभी हम गूगल पे जाएंगे देन वी आर गोन सर्च फॉर द वर्ड यू डू नॉट हैव टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू आप पहले सबसे पहले पूरा आर्टिकल पढ़ो आर्टिकल पढ़ने के बाद जो जो वर्ड आपको नए दिखे देन गो एन सर्च फॉर देयर मीनिंग्स एंड देन राइट डाउन देयर मीनिंग्स एंड यार देन स्टार्ट स्पीकिंग उसके बाद क्या करना है जब आपको वोकेबुलरी तो मिल गई अब आपको मिलेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर अब किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्ट्रक्चर्स का पता हो एक सेंटेंस कैसे बनता है एक सेंटेंस में कौन सी ग्रामर यूज हो रही है कौन से फ्रेजेस यूज हो रहे हैं सो दिस इज वच यू पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ तो वो सब आपको किस में मिलेगा रीडिंग में मिलेगा जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको दिखेगा अच्छा अगर ये वर्ड हम यहाँ रखेंगे तो इस तरीके का सेंटेंस इसमें क्रिएट होगा सो द काइंड ऑफ सेंटेंसेज यूर गन कम अक्रॉस इज द काइंड ऑफ सेंटेंसेज यूर गन प्रिपेयर बाई योर तो आप जो भी डेली पढ़ेंगे आप उसी को जो है रिपीट करेंगे अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में अब फर्स्ट वीक में सिर्फ आपको लिसनिंग नहीं सिर्फ आपको रीडिंग नहीं करनी लिसनिंग भी करनी है एंड इफ यू पीपल वॉन्ट नो द पावर ऑफ लिसनिंग तो लिसनिंग जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए और लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी चाहिए अपनी लिसनिंग को ऐसे कैसे बनाना चाहिए ताकि आप लोग और ज्यादा अच्छे से फ्लूएंट हो जाए बेसिकली आप लिसनिंग को अपना पूरा हंड्रेड परसेंट दे सो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट इफ यू पीपल हैव इन चेक दर आउट सो मेक श्योर यू गो चेक दर आउट द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद और तो लिसनिंग अब 
फिर से करनी है फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग समथिंग तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है आपको अपना डेली का हाफ एन आवर या फिर वन आवर देना होगा कुछ भी आप इंग्लिश का देखने के लिए फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग बीबीसी न्यूज और सी एन एन न्यूज और यू आर वॉचिंग एन एपिसोड और सीरीज आप कुछ भी इंग्लिश में देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग अ मूवी तो डेली का एक घंटा आपको लिसनिंग करनी होगी उस लिस्निंग में आपको किसके साथ देखना होगा सबसे पहले सब टाइटल्स के साथ देखना होगा क्योंकि शुरू शुरू में वन वी स्टार्ट वॉचिंग अमेरिकन एंड ब्रिटिश शोज हमें वो समझ में नहीं आता है उनकी प्रोनाउंसिएशन ही समझ में आती है तो उस प्रोनाउंसिएशन के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सब टाइटल्स ऑन कर लेंगे तो फर्स्ट वीक में वट यूर गिन डू यूर गिन स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज पेपर ओके यू आर गिन लुक एट गुड वर्ड्स वो कैबलरी उसके बाद आप उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखने के बाद यू आर गिन नोट दम डाउन समवेयर ओके आप सेंटेंस स्ट्रक्चर और वो कैबलरी दोनों को नोट डाउन नोट डाउन करेंगे नोट डाउन करने के बाद आप लिसनिंग करेंगे for like one hour or for half an hour 45 minutes you're going to listen to different stuff you're going to listen you're going to have to listen to different speakers am i yeh nahi kahungi aapko ki pure hafte aap ek hi video pe lage rahe ek hi episode pe lage rahe no don't do that what you have to do aapko alag alag speakers ko sunna padega alag alag context mein speakers ko sunna padega for example aapne koi motivational speech suni ab aapne ek movie dekh li movie dekhne ke baad ab aapne kisi ke beech mein conversation dekh li jo ki already movie aur series mein hoti hai because the kind of english hum jis cheez pe focus kar rahe hain hum ek aisi english pe focus कर जिसमें हमें लोगों से बातचीत करनी है कॉन्वर्जेशन करनी है अब ये पहला हफ्ता है ना सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स द फाउंडेशन अब आपको सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग करके छोड़ नहीं देनी है आपको बोलना भी है और बोलना कैसे है आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने होंगे फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट वोक आप उठने के बाद आपको छोटे सेंटेंसेस बनाने होंगे आई एम लेइंग ऑन माई बेड फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई लैम्प बिसाइड मी आई वोक अप एट सिक्स थर्टी और राइट नाउ इट सिक्स थर्टी इट्स फाइव थर्टी तो आपको ऐसे ऐसे छोटे सेंटेंसेस बनाने होंगे जब आप अपने यू नो यूर ब्रशिंग योर थीथ आई एम थेक इन अ शार आई एम नाउ ट्रेवलिंग टू वर्क तो आपको ये सब करना पड़ेगा स्पेशली वेन यू ट्रेवलिंग टू वर्क ना तो आप अपने सराउंडिंग्स देखो एनवायरमेंट देखो उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दो देर आर सो मेनी ट्रीज ऑन द रोड ओ माई गॉड इट्स so much traffic you know these small sentences so so that you can just stay familiar ki aapne kya kya suna aur kya kya padha jo aapne vocabulary seekhi jo aapne naye words likhe ab vocabulary bhi tabhi yaad rehti hai jab aap unko daily practice mein rakhte hain so when you are speaking make sure you use all of those new words that you have learned from newspaper or from listening while you are speaking अब आ जाते हैं हम सेकंड वीक पे सेकंड वीक पे क्या करना है सेकंड वीक पे अभी तक आप सेंटेंसेस बनाते हुए आ रहे थे करेक्ट आपने फर्स्ट वीक में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए नाउ इट्स टाइम टू मेक पैराग्राफ्स यू नो बिग थिंग्स ये नोट टू एक्साइटेड एम आई ओके तो सेकंड वीक में आपको क्या करना है आपको सेकेंड वीक में पैराग्राफ्स बनाने होंगे किस टाइप के पैराग्राफ्स जब आप उठते हैं अब उठने के बाद आप क्या कर रहे थे आप उठने के बाद बोल रहे थे ओके आई जस्ट वोक एट सिक्स थर्टी यू नो इट्स कैन बी सो मच ट्रैफिक टुडे आई एम कैन बी लेट आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे थे पर सेकेंड वीक में वट यू पीपल हैव टू डू सेकेंड वीक में यू पीपल हैव टू क्रिएट पैराग्राफ्स फॉर एग्जाम्पल यू वोक अप अब आप पूरा पैराग्राफ बनाएंगे ओके सो राइट नाउ इट सिक्स थर्टी आई एम कैन बी डूइंग दिस देन आई विल डू दिस टुडे माई प्लान इज दिस आप अपने पूरे दिन का प्लान अपने आप को बताएंगे यू नो हैव अ मोनोलॉग विद योर क्योंकि हमारे साथ दिक्कतें क्या होती है हमारे पास तो कोई है ही नहीं बोलने वाला Ah, uh-uh, you have yourself, okay? So what you people gotta do is that you have to give yourself a monologue. You gotta hold a monologue with yourself. कि आज मैं ये ये करने जा रहा हूँ मेरा आज का schedule ये ये है. So that is how you focus on having a conversation with yourself or with any other person too. You know, you can do with any other person as well. For example, with your boss, with your colleague, with your teacher, with your family, anyone basically. अब आपने सुबह उठने के बाद अपने पूरे दिन का प्लान बता दिया ग्रेट अब आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग एनी वेयर बेसिकली यू आर ट्रैवलिंग टू योर जॉब और यू नो यू आर जस्ट गोइंग एनी वेयर सो वट यू पीपल हैव टू डू आपको जो भी अपने एनवायरमेंट सराउंडिंग में देखना है अभी तक आप छोटे सेंटेंसेस बना रहे थे देर सो मच ट्रैफिक आई एम गेन बी लेट अब छोटे सेंटेंसेस बना रहे थे अब आप उसी चीज को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए सो आई एम स्टैंडिंग विद गाय एंड द गाय इज लाइक दिस एंड द रोड इट्स नॉट सो गुड वी हैव नॉट चूज चूज इन अ गुड रोड टुडे तो अब आप पैराग्राफ बनाना शुरू कर दीजिए पैराग्राफ हमेशा कब बनते हैं आप जिस भी एनवायरमेंट में है ना फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन माई रूम मैं इसी रूम पे दस सेंटेंसेस बोल दूंगी देर इज योर पैराग्राफ सो दिस इज वट यू हैव टू डू तो सुबह उठने के बाद अपने पूरे दिन का प्लान फिर आपने न्यूज पेपर पढ़ा उसके न्यू वर्ड्स देखे फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं मेक अ पैराग्राफ फिर आप लंच कर रहे हैं मेक अ पैराग्राफ अब बात करते हैं आपके थर्ड वीक की अब ये पैराग्राफ्स हो गए सेंटेंसेस हो गए अब इसमें ना हम फ
how like you know you need another kind of practice for that but you know still if you have the confidence to build a paragraph by yourself you can give a speech literally anywhere it's that easy but these three week mein aapko focus karna hai conversation ke upar dialogues ke upar kyunki hum eventually ye sab kar kis cheez ke liye rahe hain taki we are if we are talking with someone and the other person is like fluent in english so we can talk with that person with the same fluency correct to so, aapko teesre week mein focus karna hoga apni speaking pe apni conversation pe apne dialogues pe ab aapko kya ab aapko kya karna hoga aapko alag alag log dhoondne honge correct so, aapko log dhoondne honge jinke sath aap baat cheet kar sakte hain in english to so, ab ye insaan kahan se milenge of course people are going to be like hamare to ghar pe koi hai hi nahi hamare to school mein bhi koi nahi hai you you have your teacher you have your english teacher correct to so, aap jab bhi ab us english teacher se baat kar rahe hain na aap us english teacher se hamesha ab english mein baat karenge you know let the teacher be confused as well ki ye ekdam se english mein kyun baat kar raha hai ya fir kar rahi hai so अब उनके साथ इंग्लिश में बातचीत करनी शुरू करेंगे दैट्स वाई आई सेड यू हैव टू कीप द डिस्ट्रैक्शन अवे अब आपको ये लग रहा है नहीं हमारे ऊपर लोग हंसेंगे लोग क्या सोचेंगे सो यू कैन नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश इन वन मंथ सो यू हैव टू कीप योर डिस्ट्रैक्शन अवे वेदर इज योर फ्रेंड्स इट्स योर फैमिली और इट्स योर सोशल मीडिया जस्ट कीप इन वे थिंक अबाउट योर सेल्फ यू आर दन हू हैव टू इम्प्रूव दर इंग्लिश नॉट दैम करेक्ट सो इफ यू आर सो मच फोकस्ड एंड इफ यू रियली रियली वॉन्ट डू दिस थिंग तो आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे भी नहीं लोग क्या सोचेंगे लोग मेरे पे हंसेंगे नन ऑफ दिस इज गन हैपन ऑल यू हैव टू डू इज अब आपको कॉन्वर्जेशन करने का वक्त आ चुका है तो कॉन्वर्जेशन अब आप किसके साथ करेंगे अपने टीचर्स के साथ आप सोशल मीडिया चलाते हैं करेक्ट मेक न्यू फ्रेंड्स इन सोशल मीडिया आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है नॉट इवन ट्रेंड हम लोग है ना ऑनलाइन दोस्त बहुत बनाते हैं वी हैव गॉट अ लॉर आर ऑनलाइन फ्रेंड्स तो ऑनलाइन फ्रेंड्स को कुछ ऐसे बनाइए यू नो टेक्स लाइक ट्वेंटी पीपल अ डे इवन स्ट्रेंजर्स you have to text strangers after all the strangers ke sath baat cheet kariye english mein baat cheet kariye you know there are strangers who are pretty nice extremely extremely sweet talk to them so that aapko pata lage ki ek normal conversation kaise karte hain sunna conversation ko ek alag cheez hai par us conversation ko bolna ek alag cheez hai hum log ghumne jaate hain correct we go to places like red fort taj mahal or we go anywhere basically like masuri manali wherever you are traveling to wahan pe foreigners bahut zyada hote hain हम किसी भी घूमने वाले स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पे कौन होते हैं फॉरनर्स होते हैं आपके साथ तो वो जो फॉरनर्स होते हैं ना आप उनके साथ बातचीत करो उनको बोलो यू नो बी पोलाइट है यू कैन प्लीज हैव योर मिनट तो उनके साथ आप बातचीत करो तो अब आपको प्रोनाउंसिएशन का भी पता लगेगा एक्सेंट का भी पता लगेगा वो लोग कैसे बोलते हैं उसका भी पता लगेगा सो यू हैव टू थर्ड वीक यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे रीडिंग लिसनिंग राइटिंग आप ये सब कुछ छोड़ देंगे नहीं यू हैव टू ऑल्सो स्टे कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल पर इसके साथ अब एक और चीज जुड़ चुकी है दैट इज कॉन्वर्जेशन एंड डायलॉग विद अदर पीपल शुरू के दो हफ्ते में तो आप अपने साथ ही बोल रहे थे आप अपने साथ ही मोनोलॉग कर रहे थे पर इन द थर्ड वीक यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू अदर पीपल फोर्थ वीक अब फोर्थ वीक की बात करते हैं फोर्थ वीक में अब आपको कॉन्वर्जेशन भी करनी आ गई आपको पैराग्राफ्स भी बनाने आ गए आपको सेंटेंसेस भी बनाने आ गए फोर्थ वीक में आपको फोकस करना होगा सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे प्रोनाउंसिएशन इज इम्पोर्टेंट अब आप किसी के साथ बातचीत करें अब आप अपने नॉर्मल डायलेक्ट वाले प्रोनाउंसिएशन में तो बात नहीं करेंगे बिकॉज इंग्लिश को बोलने का एक तरीका होता है किसी और लैंग्वेज को बोलने का एक लहजा होता है सो वट यू पीपल हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि जब आप सुनेंगे ना सुनने में आपके पास प्रोनाउंसिएशन भी निकल कर आएगी क्योंकि जब आप किसी भी चीज को सुनते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग बीबीसी न्यूज और सी न्यूज और एनी मूवी और एनी एपिसोड एनी सीरीज तो उसमें वो अपने एक्सेंट के साथ बोलेंगे उस एक्सेंट को आपको सुनने में सबसे पहले थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी करेक्ट तो इसलिए मैंने क्या बोला आप सब टाइटल जोन करें ताकि आप वो जो इंसान बोल रहा है वो आपको दिखे वो द पर्सन से तो उसके साथ आपको क्या लगेगा अच्छा इस वर्ड को इसने ऐसे बोला और आप जितना ज्यादा सुनेंगे ना उतना ज्यादा वो आपके माइंड में आएगी चीज तो जितना ज्यादा आप उस चीज को सुनेंगे आप उसी तरीके से उसको बोलना शुरू कर देंगे यू नो इट्स ऑल अबाउट योर एनवायरमेंट तो एक महीने तक प्लीज डू नॉट फोकस ऑन योर आउटर एनवायरमेंट फोकस ऑन योर इनर एनवायरमेंट बी ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश आप अपने आपको इंग्लिश के कितना सराउंड कर रहे हैं दैट मैटर्स सो दिस इज योर होल वन मंथ प्लान एंड बिलीव मी एक्सट्रीमली बिलीव मी गाइज लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ बिग जी प्लीज स्टार्ट ट्रीटिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट हमारी दिक्कत ये होती है हमें लगता है इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है नो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज सो स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक वन All right everyone thank you so much I am Janvi Pavar the link for my previous video which is the power of listening is in the description box below my social media links are also in the description box below thanks so much stay safe everyone i'm going to see you in the next video bye